que eu tô me sentindo. Pode escrever aqui embaixo. Você tá se sentindo muito, Joaninha? Você tá achando que você é a única magra do mundo? Gente, mas eu tô me sentindo. Deixa eu me sentir. A cada dia que passa, eu acho que eu tô vivendo um apocalipse. Eu tenho certeza que esse tempo agora é o fim do mundo. Nossa, mas como o mercado tá caro. Eu gastei hoje, nessa segunda-feira, 20.123 coronas. E quanto que é isso? É mais ou menos 700 reais. Sim, 600 é alguma coisa. Pode uma coisa dessa? Pode uma coisa dessa? E olha só o que eu comprei. Você vai ficar de cabelo em pé. Você sim que é dona de casa vai me entender a minha vida de sofrimento. E depois a gente conversa aqui em casa com o homem mandando eu economizar um pouquinho. Ele falou, ó, tem que economizar aqui, tem que enxugar aqui, vamos puxar ali, a gente deixa de comprar aqui. E nós com essa dieta low carb, a gente não compra arroz, não compra batata, não compra um monte de coisa que tem carboidrato. Porque a gente tem que fazer as mudanças das comprinhas. E aí vem esse preço, menina. Imagine se eu comprasse batata, arroz as outras coisas que precisem ainda bem que eu comprei carne pro mês inteiro, tá tudo aqui no freeze mas bora lá conversar um pouquinho porque no vídeo de semana passada, teve assim muitos comentários perguntando mas por que, que é tão caro o mercado aí que mercado é esse? mas antes de eu explicar pra você um pouquinho mais dessa história já veio aqui, clicou em gostei já curtiu o vídeo de hoje Ainda não, né? Então, por favor, curte o vídeo, comenta, participa. E não esqueça aí, olha, se você tá assistindo pela primeira vez, por favor, por favor, se inscreva aqui no canal. Vem ser uma Joaninha, Joaninha. Nós temos vídeos aqui, ó, todos os dias. Todos os dias eu tenho um vídeo super interessante pra você. A cada dia é uma emoção diferente como essa de hoje. <risos> é uma emoção meio dolorida essa. Mas deixa eu te contar antes pra você poder entender como é o custo de vida aqui na Islândia. O salário mínimo aqui na Islândia custa 269, uns quebradinhos coronas. Isso em reais seria uns 8 mil e poucos reais. Uau, Joana, quanto dinheiro, 8 mil reais aqui no Brasil, eu faria uma festa imensa. Mas sim, com esses 8 mil de reais aí no Brasil. Porque com esses 8 mil reais aqui na Islândia, você não faria uma festa não, minha filha. Você teria que ter uma vida muito regrada mesmo. Porque a alimentação aqui é cara. Lembra, nós estamos falando da Islândia. Um país onde que a maioria do tempo está inverno. Frutas, legumes, todas essas coisas não são produzidas aqui. Vem de fora. Os custos de vida aqui é muito alto, aluguel alto, enfim, tudo aqui é mais caro do que aí. Talvez a diferença é que aqui se ganha bem mais do que no Brasil. Ah, e a outra diferença que vale a pena mesmo aqui na Islândia é que nós não temos a corrupção. E se tem a corrupção é bem pouquinho e quando pega eles vão pra cadeia. É assim que funciona aqui. É dessa forma que funciona. Então, por favor, quando eu mostro as comprinhas do mercado, não tente comparar com a do Brasil, porque é uma outra história, uma outra vida. Certo? Mas então, bora contar então, o que eu comprei no mercado. Antes de eu mostrar assim, as, as minhas comprinhas da semana, deixa eu te mostrar duas coisas diferentes que eu comprei. Eu comprei esse pacote aqui, olha, que vem com várias... Cabeças da minha escova, assim, da escova de dente. Então, como eu e meu esposo usamos escovas elétricas, eu comprei aqui, nessa caixinha aqui, vem oito... Oito cabeças de escova de dente. Eu acho que você, eu já apresentei aqui, então nem vou mostrar muito. É da Philips da Sony Care que eu uso. E uma coisa que eu vi interessante lá no mercado foi isso aqui, ó. Spiralizer. O que que é isso, Joaninha? Sim, eu não vou ter que mais ficar esfregando, 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 esfregando as minhas abobrinhas, as minhas cenouras no ralador, não. Eu comprei uma maquininha, é manual, claro, né? Mas que ela faz o meu macarrão, olha só, vem com um potinho. Deixa eu ver mais aqui o que, que tem. Olha, aí tem aqui o, o outro pote grande que a gente vai rodando. E aqui, olha, vem um dentinho que você... Dois dentinhos, né? A manivela. E aqui tá o dentinho onde que você corta direitinho. Mas nos vídeos de culinária que nós vamos fazer vários, vários, vários... 
Eu vou mostrar pra vocês aqui montado e como que funciona direitinho. E daí você me vai me contar que se você vai gostar, né? E eu agradeço muito a você que escreveu aqui no comentário pedindo pra que eu procurasse, que eu iria achar, sim, algo parecido com isso aqui que iria me ajudar naquela sofrência toda de ficar esfregando abobrinha, cenourinha, tudo pra fazer nossos macarrão light diet, <risos> certo? Então bora lá mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei dois a leite de coco normal, não compro nunca o leite de coco light, de hipótese alguma, porque nós que fazemos essa dieta low carb, precisamos de gordura. E já viram como a sua joaninha tá cada dia que passa mais esbelta? Pois é, eu vou compartilhar assim as nossas receitinhas todos os dias, fica de olho aqui, tá? Comprei pimentão. Esse pimentão aqui vai dar pra mais de uma semana, com certeza, porque eu ainda tenho o pimentão da semana passada, que está aqui, ó, guardadinho na geladeira pra gente usar essa semana. <risos> Viu como sua joaninha tá esperta? Comprei também berinjela. Menina, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que a berinjela que eu comprei semana passada, duas estavam estragadas? Eu fiquei louca de raiva. Dessa vez eu olhei direitinho, eu vi direitinho e não tá nada assim manchada não, pra que eu não quero ter coisa estragada não, de hipótese alguma. E outra coisa que eu comprei foi isso aqui ó, limãozinho pra nós, né? Pra mim e pro meu esposo a gente consome limão todos os dias de manhã em jejum, que eu já te compartilhei com você, faço uso disso. E não esqueça, olha, de fazer isso aqui ó. Escovar os dentes de manhã, todos os dias, assim que você faz. Assim que você tomar o seu suquinho de limão em jejum, hein? Não esqueça não, é muito importante isso. Comprei quatro espigas de milho, vou ensinar vocês a fazer uma receitinha low carb, poderosa mesmo. Comprei o tomate orgânico. Ah, outra coisa que eu quero compartilhar com você. Talvez a minha compra também seja um pouquinho mais caro, porque eu fui nos orgânicos, né? Os orgânicos da vida, eles gostam de enfiar a faca na gente, né? Você já sabe disso, né? O tomatinho que eu comprei, um pequenininho de todo dia, o cereja, porque eu não achei o orgânico do tamanho normal, né? Comprei abacates para semanas, aqui tem seis abacates, cinco abacates, né? Um tamanho bom ou o famoso avocado, né? Conhecido aí no mundo. O meu famoso mix de ervas, eu comprei um pronto e eu tenho o meu outro ali que eu faço aquelas misturinhas que eu ensinei. No caso desse daqui tem as ervas que vem deles de lá, né? Mas sempre eu ponho umas ervas minhas que eu gosto. Uma outra coisa que eu recomendo muito você fazer o uso aí na sua casa é chia. Chia, né? É, sempre usa chia na sua casa, é muito importante. Faça em omelete, coloca, enfim, várias refeições que eu vou fazer na sua casa, você usa chia que vai fazer muito bem pra você. Não esquece não. Eu comprei também um mix de, de farinha, vamos chamar assim, que isso aqui tem semente de, de girassol, semente de abóbora, tem gergelim, tem goji bells, tem várias sementinhas aqui e aí sempre eu misturo com as minhas outras sementinhas que eu gosto, que é semente de linhaça, que eu bato assim no liquidificador, aí eu misturo tudo isso e faço as minhas panquecas, faço os meus pãezinhos, né? Tem receita aqui no canal de pãozinho, tá? Mas logo, logo eu vou ensinar pra vocês outras coisinhas a mais. Eu comprei um pacotão desse de queijo cheddar. Aqui tem um quilo de queijo, né? E a gente usa queijo nessa dieta, no meu caso. Eu sinto vontade de necessidade de comer queijo. Eu não sei ainda o motivo. O meu esposo não tanto. Quando dá vontade dele comer doce, ele come um bacon e tira vontade. E no meu caso é queijo. Então dá um desespero. Agora eu só vi esse pacote, já tô querendo abrir e comer. Comprei duas caixas de ovo branco, ovos brancos, que cada caixa dessa vem com 24 ovos. Olha, só aqui estão as duas caixas que eu comprei. E hoje eu quero fazer isso aqui, olha. Eu comprei carne de carneiro fresca pra fazer aqui pra gente, certo? Então, essa carne aqui, ela veio essa porque a minha carne tá congelada. E se eu for tirar pra tirar pra congelar, vai demorar um pouco mais. Então, eu resolvi comprar isso aqui porque eu tô atrasadíssima nessa segunda-feira. Então, eu acho que eu mostrei tudo. É essas coisinhas aqui da minha compra. E depois você me pergunta por que, que eu fico nervosa. 600 e poucos reais nisso aqui, ó. Isso aqui vai ter que durar a semana toda. 
toda. E claro que Dori, que eu tenho o restante da semana passada. Eu tenho abobrinha dentro da geladeira, tem cebola, tem alho, tem um monte de coisinhas que eu vou misturando e vou compartilhando nos vídeos aqui de receitinha. Ai, ah, uma outra coisa, me conta aqui abaixo se você aí, olha... Que é que eu é, faço uma receita doce low carb pra nossa semana? Me conta aí. Eu tenho umas, olha, hum, daqui que você vai ficar apaixonada. Agora, eu, deixa eu terminar assim, dando uma close assim, daquelas poderosas, assim, porque eu tô me sentindo. Pode escrever aqui embaixo. Você tá se sentindo muito, Joaninha? Você tá achando que você é a única magra do mundo? Gente, mas eu tô me sentindo. Deixa eu me sentir. Deixa eu me sentir. Deixa eu ser feliz. É isso. E se você assistiu até agora, não curtiu esse vídeo, por favor, olha, senta a mão aí no like. Senta com força mesmo, tá? Comenta aqui, participa aqui sempre. E não esqueça de apertar o sininho, tá? Capricha aí no dedinho, aperta o sininho Porque esse é o único jeito de nós ficarmos conectados Todo dia você recebe notícia assim Ela postou o vídeo aqui Aí você pode vir aqui, que aqui tem tudo de bom pra você Certo? Nós fazemos um programa diário pra você Um programa pra sua família toda assistir juntas Um grande beijo pra você E eu te vejo amanhã, tá? Tchau! Da sua de sempre, Joaninha